今日は寄せ植えをできるだけたくさん作っていきたいと思いますまず最初に7号の麦わら配合エコプランターダイソーの商品ですこれが一番カジュアルな感じの寄せ植えを作れると思いますちょっとおしゃれだしこのよく咲くスミレ新しく仕入れたお花あとこれハボタンの多粒巻き今さらこんなのが出てきたんだけど可愛いから買ってきました本当になんで生産者はもっと早く出さないんだろうと思いますねこれ使ってみますこんな感じのポットに入ってるんですけど枝分かれしてるんじゃなくてちっちゃいのが一つ一つに分かれますちっちゃい株なので分けてもちゃんと根っこが残っていい感じですねこれを間に入れていきますこんな感じでかわいいですねこれも2つに分けられるんだけどもあんまり分けたくないんですね株が弱る感じがしてあんまり分けたくないカボタンは丈夫ですこれがドーム状に植えた感じです一枝咲きのジュリアこうぎっちり植えてるんで後から足す土が少なくてもいい感じスカスカにならないように根っこの下とかに空洞ができないように入れていきます出来上がりですよく咲くスミレとちっちゃいハボタンの寄せ植えこの赤い赤い顔が可愛いですねで、太江のジュリアン花かんざしそしてハボタンをいくつか入れてありますよくサクスミレの色違いで作っていきますレモンイエローみたいな薄い黄色です植える時にはこの下の一番下の葉っぱはちょっと緑でも取ってしまっても大丈夫です風通しが良くなるかなちょっと取ってもあげても大丈夫取らなくても大丈夫ですよく咲くスミレっていうのはお花の数が多いので賑やかで可愛いですちょっとこう白くなっちゃってるとこは少しほぐす傷んでるところも取りますこれにも入れていきます同じ生産者の同じ仕入れのポットなんだけどで品種も同じなんだけどこ,これはそんなに根っこが回ってないですねちっちゃいから2個入れちゃう白っぽいのもいいかわいいちょっと存在感を。が長いんでこの分ちゃんと出るように植えてみます
これは置きザリスなんですけど傷んだ葉っぱをね取ろうと思ってこう引っ張るとねズボッと抜けちゃう時があるのでハサミ使ってもらいますこれもちっちゃな球根の植物ですちょっとカラーリー的に入れます今はすごく寒さで小さいですけどもちょっとボリュームが出てきますこういう単色であんまりいろいろごちゃごちゃ植えないものっていう寄せ植えは結構お手入れが楽ですね化成肥料も入っているのでお日様が当たるところに置いておけば元気よく育ってくれます。それでこのハブタンもパンジーもよく咲くすんでですねこれも雪が積もっても大丈夫雪帽子みたいに雪が積もっちゃっても大丈夫ですこのオキザリスがちょっと葉っぱが傷むかもしれない寒さで雪が積もっちゃうとだけどもともとは丈夫な球根植物なので新芽がまた暖かくなっ,てなってきたら出てきます一年中大丈夫ですねあの多年草ですこんな感じのお花がいっぱい咲いてきますで、この可愛らしいハボタンがちょこちょこっと顔を出してますもう一個作ります色違いのよく咲くスミレこういう色ですこういうおとなしい薄紫がこのちっちゃいハボタンとすごくよく合うと思います本当はねこれでリースとかを作りたかったんですけどそういうリースを作る時期に全然こういうのが出てこなかった本当にもうちょっと早く出てきてくれればいいのにうちは川越の柿市場でお花を仕入れているんですけれどもあの市場ではネットで注文することもできるんですねネットで値段が出てて切り花なんかもそうやって注文する花屋さんもいっぱいいますでもちょっとねこうネットで買うっていうのに園芸こういう土付きのものっていうのはなじまなくてなんとなく物を見てから買いたいんですねよく咲くスミレ出ましたよって言ってもこういう状態で出てくるか花が少ないか花の大きさとかもわからないしだから私はそのお試しでネット注文始めますって言った時に1回ぐらいこう覗いてみたことあるんですけどネットで買うことはやめてます月々の手数料とかもかかるのであとは注文「何々を仕入れといてください」って言って頼むそういう買い方もあります紫なんでネメシア入れてみます紫とあとは競りが月曜と金曜日なんですけれども水曜日もやってるけど水曜日は切り花だけだから私は月曜と金曜に行ってますそれでまあ、基本的にはセリで買ってきますちょっとこれだと紫つゆかなあでもこのぐらいが可愛いで市場というのはね川越の柿市場はセリ下がりなんですね最初にいい塩梅でボタンを押すと買えるんですけど人気があるものは市場の相対で言ってくる値段より早く売れちゃう時もあるし人気がないものはいつまでたっても買う人がいないとせり下がってきますで、私は持っていくお金も少ないのでできるだけ安く買いたいなと思ってあんまり買えないんですけど隣のおじさんがケチでもまあ高い
値段で仕入れてくると売るものも高くなっちゃうしうちは店頭無人販売なのであんまり高いものは置きたくないんですねなんか高いものを置いといて盗まれちゃうと嫌じゃないですかで大体150円とか120円とか100円とか、まあ、高くてローダン性が380円とかそんな感じですネメシアがちょっと高すぎるぐらいちょっと切りたいぐらいだけどいいでしょうこっちはなんだかここら辺の土地柄なのか人がいいんだか無人販売の料金箱ちゃんとお金入ってますねお釣りが欲しい人はピンポーンって言ってうちにいるのに無人販売でお客さん対応しないですでもなんかちょっと聞きたい人とかはピンポンして出てって喋りますそんな感じですだから仕入れは欲しいものがあって値段が折り合ってようやく買うって感じですね麦わら配合のプランターがなくなっちゃったんで同じ7号のエコリンバチです黄色い金魚草花かんざしかわいいシュッコンネメシアシュッコンイベリス市場の仕入れの話ですけどもまあたい2万ぐらいには収めたい1回の仕入れでで今の時期なんかは安くなってるのを期待して本当一1万円以内で買っていきたいなーって思ってます週に2回仕入れに行って2万仕入れてきてねえそんなに売れないんじゃこうやってて赤字になっちゃいますからまあもともと持ってるお金も少ないので。2万円ぐらいいに収めたいですこれがよくサクスミレの黄色だからなんかあんまり大きな商売をしていないから主婦の副業みたいな感じに思ってる人がいてお父さんがちゃんと稼いでてそこで私が働いてるって思ってる人が結構たくさんいるんだけどもう、まあ、本当にこの寄せ植え作って売って苗を売って。アジサイだとかスクラメンだとか売ってそれで十何年今21の子供が末っ子が幼稚園入る時に離婚したんで何年だろう21引く6だねだから15年ぐらいかな15年ぐらい本当に貧乏でやってきました黄色いジュリアンを入れて黄色と紫ベースの寄せ植えになりました。古色ですからね、黄色と紫は相性がいいです。もう男の子三人だからよく食べるしね。なんか居候もいたから、子供四人育てていたような。感じだからこのやんちゃな男の子は4人うんと組合の喧嘩したりとかしてましたねもう私喧嘩結構得意です強いですこの金魚層ネメ,メシアカボタンこのイベリス花かんざしこれがジェリーやなよく作品でもうなんか信じられないかもしれないけど男の子と特訓に会ってまあパンチとキックはなしですね暗黙の了解ででなんかプロレスみたいな感じで締め技かけたりとかしプロレス好きじゃないんだけどなんか
喧嘩が得意な子がいたからその子に必殺肘当てとか強いですよ私はでこの間仕入れてきたローダーセラムのエルフシリーズエルフピンクこれ山下フラワーズの高いやつです値下げしないこれうちでは380円でいきます市場ではね440円で売ってくれって言ってるやつね440円じゃちょっと高いかなシルバーのリーフが可愛いでも本当にあのポテンシャルの高いっていうのかないいないです鼻かんだしのつぼみだからちょっとおとなしいけどこれは真っ白なお花が咲いたらすごく可愛いですこういう感じこれまばらだけどもっと真っ白になりますハボタンもねやっぱりねハボタンハボタンなんで早くめに使っちゃわないとね出版ねミシアだからうちはまあまあ貧乏話に戻るけど本当に貧乏だったんで稼いできたお金はほぼほぼ食費でしたねエンゲル係数 100% 子供たちにお小遣いとかはあげてなくてなんとまあ素晴らしいことにおばあちゃん送ってきてくれてましたねお小遣いをお兄ちゃんには3000円真ん中の子には2000円とかって毎月毎月欠かさず送ってくれてそれでまあ小学生の中学生のお小遣い並みのお小遣いはもらってた子供たち本当と臨時収入はお年玉ぐらいおばあちゃんはね自分のお金年金とか入っても全部うちのお世話で人に尽くすだけの人生みたいな感じ自分の楽しみで何かやりたいことやればいいのにとかやりたいことないのって言ってもねうん別にねとか娘が心配だったんでしょうね、うん、ほんと若い時は喧嘩ばっかりして反抗ばっかりしてたのでほんともう父も母も嫌いでね結婚してなんか私は父や母が嫌いだって言ってでも別れたからどやいたみたいでそんで最後なんかい「いやお前のがよっぽどひどいわ」と思ってそれで親に頼ったら「まああんなに嫌ってたのに」とか言ってましたけど。いやいやいや世間の新たな波に出たり親のありがたみは分かりますねそれでもう私なんか58ですいくつまでスネかじったかだからね親孝行しなくちゃいけないんですかわいいバラ咲きジュリアでもね子供たちはそれぞれ、まあ、お洋服はセカンドストリートフットとかで買ったりとかねで塾行ってなかったからうちは塾一切誰一人行ってないなぜかというとこの日本で勉強したいと思えば塾なんか行かなくたってどこだって全然できると思ってるから塾行かなきゃ勉強できないんだったら勉強なんかしなくていいだからうちの子たちはね教養はないですけどなんか長男はね地頭がいいみたいで次男はちょっと発達障害があるのであの知能指数が低いそれはね生まれつきだからねそれは次男のせいではないだから簡単なことが本当に好きねなんか昔はカートゥーンネットワークとかそういうアニメ番組見てたけどそういうのが見てケラケラ笑うようなタイプこうゆっくりゆっくり大人になっていくバカじゃありません先生に言われましたこの人はこのお子さんはバカではありませんよってバカって言っちゃダメですよってで末っ子がちょっとねかもしれないこの頃のこの頃の様子を見つけたあいつ大丈夫かってこれがローダンセマムエルフピンクだっけなリルピンクじゃないのねエルフシリーズこれから咲いてきます花かんざしハボタンミニアリスさんこれがよく咲く咲もうちょっと咲いてきますでオキザリスこれがジュリアンえっ、ー、とネメシアこれで1000円ですローダンセが380円だからねお買い得ですよこれは
七合リンバスに作りますこれはドームズでド,ドーム型で作っていこうかなと思います背の低いのをちょっといろいろ集めてきましたフリンジミニパンジーこれねフリンジでお花がいっぱい上がってきていい,いい株ですね根っこもこんな感じだし宿根ネメシア宿根ネメシアは花がまあ散って結構早いんですけども次のつぼみがいっぱいあるので途切れず咲く感じかな今咲いてるのがわっとなくなる時が一瞬ありますでこれがプリムラのコトザクラプリムラを入れると和風になるから私あんまり好きじゃなかったんだけど結構かわいいですでプレミアムバラザキジュリアンプリンアラボンドこれ生産者森田さん森田さんの苗はいい森田さんの苗はいいって言ってねどこぞのどういう人だかっていうのは知らないんだけど森田さんの作る苗はすごくいいですほらかわいいジュリアンが主役でもいいですね本当はこれでリースとか作りたかった出す時期をね生産者さんもね大変なんだと思います天候とか高齢化してたりとか文句は言わずにあるものを買ってくる私は市場の人に「なんとかないですか?」とか遠慮がちに聞いたりはするけど大概「ないね」って言われて。まああるもんしかないんだよっていう感じですもうしょうがないよねって言ってます園芸の担当者埼玉県はねこの高校受験の指導を学校じゃなくって塾がやるんですよねそれでみんな中3になると塾に今まで行ってなかったかも入るんだけどうちは塾行かなかったでそういう子があんまり少ないからそういう子は学校の先生がちゃんと見てくるそれで北進テストみたいなの2回受けないと偏差値が出ない、うん、合否判定が出ないからとか言ってうちの長男はギリギリ2回受けましたね滑り止め効率志望だったんだけど滑り止めの私立を1個受けてでも A 判定じゃなかったんですよね受かりましたけど効率落ちる気がしないって言ってましたね長男はクソ度胸があるし身なりがいい感じの素直そうな顔してるから受け答えも上手だしコトザクラフリンジミニパンジネメシア、えー、とハボタンアリスさんプレミアムジュリアかなこのぐらい。ローダンセ入れてみようかローダンセ入れて作ってみますエルフピンクエルフシリーズね根っこがちょっと待って伸びていけるようにちょっと外します花咲いてないからつまんないかなこういう感じに咲きますつぼみが硬い方が先が楽しみですねということで入れちゃいます次男はねなんか発達障害があってね頭もあの発達 ADHD だって頭のいい子はいるんだけどうちの子はちょっと知的障害ではないんですよちょっと知能指数が低かった人よりねだからお勉強は苦手で野球が好きで野球が、まあ、得意で高校野球を真面目にやりたいっていうんで公立のもう公立しかお金ないから公立のちゃんと真面目に野球やってるところでそれでもう100人も200人もいるところだと絶対無理だと思って学年で1 5六6人みたいな少数精鋭みたいなね
ところ法律のスポカのあるところのスポカで受験しましたここにシエルブリエちょっと入ってからはね高校入ってからはすごいターゲットになっちゃって大変な思いをしたんだけどもその受験の時はね実技とかタイプの先生に練習してもらって見てもらってで勉強は私が教えてまあお勉強がわからなくてね本当に大変だったでも他に行きたいとこないから別に公立一本しか受験しなくて落ちたら浪人だとか言って周りのお父さんとか仲いいお父さん恐れをなして。大丈夫もう聞く,聞くに聞けないどうなった受験とか言って言われましたもうなんか最後は私は湯島天神に行ってお参りしてきましたこのハンボタンかわいいですねこっちにも出ちゃう対象で置くっていうのはあまりよろしくないんだけどランダムな方がいいんだここにも出ちゃうダメか根っこがやばそうこれはちゃんと根っこがある届いてから枯れちゃうと嫌だからねあの調理師免許が欲しいっていうんで調理師免許が高校生でも取れる私立の高校に嘆願で行きましただから受験はそれ一本受験でそわそわしたのは次男だけですね次男はもう先生たちも心配して。受かるわけないって思ってて落ちたらあの公立の二次募集校長推薦してあげるからとか言われてずっとみんな心配してそれでね合格発表は見に行くんだけどあの。受かった子は午前中に行くのかな学校に報告しに行くんだけどなんかうちの次男が合格したって言って学校行った時にはもう基本職員室中が湧いたっていう話ですよかったねーその後頑張って高校行ってねみんな今はいい子です。